Ahora vamos a ponerle un tomón un poco más serio a la entrevista que vamos a tener porque es nuestra entrevista de solidaridad. Vamos a hablar de uno de los ganadores del Premio al Valor Social de Cepsa de este año. Creemos que un proyecto precioso, que mejor que contarlo yo lo van a contar ellos. Con nosotros tenemos a Leonardo Ruiz, presidente de Caritas en Tenerife. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, trabajando como siempre y en esta fecha más todavía, pero a gusto. A gusto y además haciendo muchas cosas eh, y beneficiándonos muchas personas también sí, con el esfuerzo que hacen, que tienen un mérito increíble. La verdad es que la situación sigue siendo grave, a pesar de lo que nos, nos puedan decir, de que vamos mejorando económicamente. Sí vamos mejorando económicamente, pero también hay otras personas que se están quedando en el camino. Y entonces, pues ahí estamos, trabajando con estas personas, con estas familias, y seguiremos pues, hasta que ya la situación vaya realmente saliendo para adelante, tanta gente como está en situación crítica y lamentable muchas veces. Leonardo, vemos que estamos en unas fechas en que las que realmente todo el mundo intenta ser más solidario, intenta ser más consciente, pero realmente tenemos un problema que no solamente dura desde el 15 de diciembre al 6 de enero, ¿no? Hombre, es lo que yo trato de transmitir a, todo, a todas las personas, ¿no? El que no solamente en estas fechas es cuando la gente necesita la ayuda y la solidaridad de, de, de nuestro pueblo, sino a lo largo de todo el año. Pues son familias que lo están pasando muy mal, incluso tengamos en cuenta que hay un 56% de las personas que ahora mismo, de las familias que ahora mismo estamos teniendo en Caritas, uno de sus miembros está trabajando. Sí, y además incluso con contratos indefinidos. Pero claro, en algunos casos el contrato es precario y el sueldo también, o ambas cosas, ¿no? Los de contrato indefinido, pues el problema que tiene es que es un salario mínimo interprofesional, que precisamente hace unos, creo que he leído en la prensa de hoy, que el gobierno va a subirlo 6 euros mensuales. Un 1%. Sí, de 648 pues, pasamos a, a 655. algo más de 654, ¿no? Entonces con eso, pues como me decía una señora, mi marido es lo que está cobrando, pero yo pago de alquiler. Somos cuatro personas, dos menores de edad, y él, él y yo, y pagamos solo de alquiler 400 euros. Pues lógicamente estaban en Caritas no solo para finalizar el mes, sino para comenzarlo. O sea que la situación lamentablemente... ...para muchas familias trabajando... ...y no solamente lo hemos dicho en Carita... ...lo han dicho también todas las entidades... Sí. ...pero sobre todo los sindicatos ya han dicho que... ...estamos ahora en la época del trabajador pobre... ...es la realidad. Es la realidad, una realidad que además a todos... ...nos pone los pelos de punta porque... Eh, ...nunca sabes en qué momento puedes verte... ...a lo mejor también en una situación así... ...intentamos hacer oídos sordos a veces... ...y deberíamos ser cada vez más solidarios... ...mucha gente que está en casa y además lo sabemos... ...a través de esta sección se solidariza... ...intenta colaborar como puede... ...Leonardo así a grandes rasgos y sobre todo de urgencia... ...que necesitaría Caritas para las personas que quieran colaborar... ...que digan en las fechas en las que estamos... ...pero también de cara al futuro. Nosotros estamos trabajando ya desde hace bastante tiempo... ...fundamentalmente hay todavía algunas Caritas parroquiales... ...que siguen dando la, la bolsa de comida... Pero fundamentalmente, y en un 90 y tantos por ciento ya, estamos dando eh, tarjetas de compra. Tenemos eh, un acuerdo con una cadena de supermercados en la que la familia va a comprar lo que necesita, no solamente eh, comprar la alimentación claro. que, que requiere, también va, va, va a tomar eh, y puede comprar eh, el pescado, la carne, eh, verduras y frutas que necesitan su alimentación, no solo lo que le podemos dar en la, bol en la bolsa, que son claro. generalmente judías, lentejas, garbanzos, claro, arroz, etc. ¿no? Entonces, eso, y también bueno, en algunos casos, pues, eh, si no tienen para, para comprar la comida, tampoco van a tener el gel para la ducha o, o para lavar la ropa o, o fregar los pisos de la la casa, ¿no? Entonces, con eso lo que hacemos primero es dignificar a la persona claro. y por otro lado también eh, que, que, que tiene que cubrir todas sus necesidades básicas, no solamente en la alimentación, sino además en la alimentación adecuada y sobre todo para los menores de edad que necesitan esa alimentación adecuada para su desarrollo, ¿no? Y por otro lado, pues también incluso en la campaña de, de Navidad y de Reyes hemos seguido con la metodología. En, en la campaña de Reyes tenemos a través de las redes sociales eh, el apadrina, o sea, sé el rey mago de un niño o de una niña, ¿no? Y los niños piden lo que quieren con su nombre, no hay apellido ni nada, ¿no? Pero el nombre es Juan, Juan quiere tal cosa y, y Juanita quiere tal cosa, ¿no? Entonces las familias, las personas que entran en esas redes, pues yo compro esto para el niño, yo esto, lo otro, tal. y efectivamente eso es lo que van a tener el Día de Reyes estos días, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esas campañas masivas en las que a lo mejor nos encontramos con 500 muñecas y 400 valores. Entonces eso es... Claro sí. no, no. Yo pienso que eh, los niños, a pesar de la situación en que están, eh, lógicamente debemos dar el capricho de, de, de tener eso. Yo recuerdo que creo que fue el primero o el segundo año, eh, pidieron un, un juego, unas playstation, pidieron y se lo dieron al niño. Es que también hay que ser conscientes, son niños, tienen la misma ilusión que tienen los niños que viven en nuestra casa. Es que todos la tienen, ¿no? 
Lo no, tiene. Yo también recuerdo cuando empezamos con esta campaña, eh, una niña en, en el centro de acogida de, de madres con hijos, sí. Atacaite, que es para también mujeres en, en situación de exclusión social y de sin hogar. Pues son mujeres sin hogar y además con niñas, ¿no? Entonces una niña que había pedido una muñeca del año en que era una muñeca bastante costosa, ¿no? Pues yo le pregunté a la niña, poco antes de Reyes, que, que lo había pedido. Dijo, bueno, he pedido esto, pero yo... No creo lo por Reyes, imposible, ¿no? Yo creo que esto no, porque bueno, mi madre dónde está y dónde estamos nosotros, pues esto va a ser imposible. Pues le compraron, le dieron una muñeca y después, posteriormente de Reyes, la cría me dijo, creo realmente en los Reyes. Mi madre... Ahí es cuando dices, merece la pena por lo que estamos luchando, ¿no? Sí. Merece la pena por lo que somos solidarios y merece la pena esta gente sí, que también claro. tiene que ser feliz y tiene Hombre, que tener una vida. Cuenta una cosa, sin la solidaridad de tu pueblo, Carita no podría claro. atender a las familias que atiende. Es imposible, porque la cobertura social básica que hemos estado gestionando hasta hace hasta el mes pasado, que hemos estado eh, solo 200.000 euros de este último año, de esa cobertura social básica conmigo para esa ayuda a las familias claro. que, que tienen casa, ¿no? Entonces... Y no ha cubierto las necesidades. ¿sí? A mí claro. me, se me preguntó en el Parlamento que si se estaba cubriendo las necesidades. No las está cubriendo, las necesidades son mucho mayores. Estábamos incrementando precisamente las ayudas que dábamos, ¿no? Con el dinero que colecta Carita y de los, todos los socios, aportaciones y en las misas de los primeros domingos de mes, pues con eso cubríamos una necesidad. Con lo que llegó del gobierno de Canarias lo que hicimos fue incrementar esa necesidad. Claro. Si a una familia le dábamos para comprar, por ejemplo, un vale de 40 euros para el supermercado, pues le podíamos dar 60 con ayuda esa de, del gobierno de Canarias. Pero no la ha cubierto ni mucho menos. Ahora parece ser, por lo que he visto en los medios de comunicación, que el nuevo presidente del gobierno quiere volver a, re, a rehacer esa, esa ayuda. Pues Pero no lo sé, porque a nosotros nos ha ocasionado unos trastornos tremendos, porque claro... Eh, va en plan subvención el dinero público y en plan subvención hay que cumplir lo que marca la ley de subvenciones. La ley de subvenciones exige eh, un administrativo o dos o tres administrativos para eso y eso no lo cubre la subvención. Nosotros no podemos estar haciendo gastos de personal para que ordene los papeles y lleve los papeles a la Dirección General de Políticas Sociales tal cual exige la ley de subvenciones. Por tanto, a nosotros nos ha ocasionado eso un trastorno claro. tremendo. Sí. Hay que ser un poquito más conscientes con las circunstancias sí, sí, y cómo es. Eh, de todas maneras, recientemente veíamos cómo nos llevamos una alegría. Ustedes eran también los, ganada, los ganadores del premio al valor social de CEPSA con un proyecto precioso también. Sí, es un proyecto muy bonito porque es un proyecto formativo. Estamos hablando de un taller de, de corte. Bueno, yo creo que... Tenemos con nosotros a Esther Díaz, que ya va a ser la responsable de la... Hola, Esther, ¿qué Exacto. tal? ¿Cómo estás? Bastante bien, gracias. Bueno... Bien. Eh, hemos visto también como desde CEPSA han sido conscientes de la importancia del proyecto. Algunas personas que están en casa saben que ustedes se lo han llevado, pero no saben exactamente qué proyecto es el que va, bueno, pues a de alguna manera dar los fondos CEPSA. Sí, nosotros lo que solicitamos en esta ocasión fue eh, tratar de hacer un programa formativo, no solo para mujeres, sino también invitamos a los hombres y a los chicos jóvenes para que se formen en el tema de costura, de vale. corte y confección. Eh, es un proyecto que busca que la gente, si bien a lo mejor no le va a resolver toda la situación económica que tengan, pues sí va a paliar de alguna manera esa situación. Ya nosotros lo estamos viviendo en, en la cuesta, en un proyecto que tenemos formativo, que no solamente incorpora corte y costura, sino también tiene manualidades, etc. Eh, participamos en la noche en blanco y también en un rastrillo que tuvimos en las puertas de la, del, del mercadillo solidario que llevamos allí. Y mira, fue bastante exitoso, la gente se solidarizó, les compró a las chicas, casi todas son, sí, son 14 mujeres las que, la que formamos la allí. Y hicieron preciosidades en password, en, en costura, bombonera, etc. Y todo lo que hicieron, todo se logró vender. Qué, fue, Entonces, qué bueno, ¿no? Sí, la verdad. Sí, sí, Entonces sí. vemos que es un proyecto que puede tener un buen término porque sí. comenzaban con, ella, con, ella, con ellas 14 en la cuesta, pero ahora se va a expandir, a expandir que para eso es para lo que en, hemos recaudado ese dinero por parte de una entidad que es privada sí. en este caso. Uh -huh. Le pedimos a Sexa concretamente que en cinco de los arcipretajos eh, que tiene Cárita o que tiene la, eh, la iglesia, uh -huh. pues podamos seleccionar a mujeres y chicos, hombres que quieran formarse. Eh, lo único que le pedimos es un compromiso mmm, de formarse, no de que nos formamos y nos retiramos, sino que estén con nosotros durante uh -huh. esos seis meses para que se formen. Y ahora, en este momento estamos tratando de ver hacia dónde direccionamos los 5.000 euros, porque habíamos pedido un poco más, 
los recursos no nos alcanzan para el proyecto completo, completo eh, pero bueno, esperamos en el camino que la solidaridad nos acompañe y, y podamos hacerlo como lo habíamos pensado. La y el tema también... del carnaval ¿Sí? es un tema que nosotros queremos abordar. Ahora lo, que, ahora lo que te iba a decir también, me parece que hay gente que puede estar en casa y que dice, me parece que es un proyecto buenísimo, me parece que es un proyecto en el que quiero colaborar. ¿Se podrían hacer aportaciones por parte de priva, por parte privada? Sí, claro que sí. sí, sí, sí. De hecho que, que estamos en este momento viendo otras posibilidades, otras claro. fuentes. Y bueno, las chicas están muy motivadas a seguir haciendo cosas. Eh, para ver cómo ellas aportan para seguir adelante con, lo, con los talleres, ¿no? Multiplicarlo. Y ese esfuerzo también es importante porque a la gente no hay solamente que ayudarla. Sino hay que eh, darle un medio sino de hay vivir. Que Exacto, hay que decirle, bueno, vamos a ayudarte a que aprendas a pescar. Claro. Para que tú puedas salir adelante en cualquier situación que se te presente. Pues la verdad que no me digan a mí, es un proyecto precioso en donde, bueno, pues por parte de CEP se han tenido esos 5.000 euros, pero que sigue faltando de dinero. Ya saben que toda aportación es buena. A veces decimos, total, lo que puedo dar es muy poquito, ¿para qué se lo voy a dar? Pues mejor, porque poquito, 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 hacemos un grandito, grandito, grandito. Así que entre todos vamos a intentar colaborar. De todas maneras, si ustedes quieren colaborar, también nos pueden llamar a la tele. Ustedes saben que estamos a su disposición o a través de correo electrónico. Para nosotros es un placer ayudar a la gente y sobre todo a la gente de aquí, a nuestra gente, a la que vemos por la calle, vamos, sin saber que en qué situación están porque son los que realmente están sufriendo. Esther, gracias por venir, gracias por el proyecto. No quisiéramos despedirnos todavía sin darle las gracias a Sex eh, por haber valorado nuestro proyecto, claro. por haber entendido la filosofía que tiene Caritas en este proyecto y pues que nos ayuden a, aportando más dinero para poder hacer realmente lo que, lo que queremos, que es un proyecto más ambicioso. Pues perfecto, nosotros encantados también. Leonardo, mil gracias y mil gracias, gracias por seguir teniendo energía con baches, sin baches y todo, pero en línea recta. En línea recta, sí. Y gracias, como ha dicho usted, a Sexa, es la segunda vez que, que a Carita le concede un, su premio, la segunda vez, <risa> eh, y este proyecto es muy bonito, muy precioso, y yo creo que, va, que puede formar a muchas mujeres y a muchos hombres, como también ha dicho usted, y podríamos, sería un, un, un modo de poder colocarlo en el mercado laboral. Por supuesto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias. a Televisión del Día también. Y ustedes todos conscientes con lo que está pasando, con la situación que es, y no olvidarnos cuando pase el 6 de enero, cuando ya empecemos a recoger el árbol y todo esto, porque esta realidad está cada día, no está solamente ahora.